Welcome back sa Math Husay General Math Tutorial. Sa video ito, pag-uusapan naman natin kung ano ang composite functions. Let's start! Maliban sa pwede nating i-add, i-subtract, i-multiply, o i-divide ang mga functions, pwede din tayong mag-combine ng functions. Ang prosesong ito ay tinatawag natin na composite function or composition of function. Ano ba ang composite function? The composition of the function f with g is denoted by f of g and is defined by the equation f of g of x equals f of g of x. So, mamaya ipapakita ko kung paano tayo magkocombine ng dalawang functions. Tandaan natin, kapag nagkocombine tayo ng functions, ang domain ng functions na ito ay set of all x such that ang x is the domain of g at ang g of x ay domain naman ng function na f. So, para matutunan natin kung paano mag-solve ng mga composite functions, let's start with these examples. Let's have example number 1. f of x equals 4x minus 5 and g of x equals x squared plus 4. Find f of g of x at g of f of x. So, this time, magkocombine na tayo ng dalawang functions. So, how do we find the composition of the function f with g? So, sa letter A, ang composition ng functions na f with g ay equal sa f of g of x. Anong ibig sabihin nito? Na, ang ibig sabihin nito, ang g of x ay ang magiging input ng function na f. So, ano ba ang function f natin. So, ang function f of x natin ay equal sa 4x minus 5. So, papalitan natin lahat ng variable x sa function na ito ng function na g of x which is x squared plus 4. So, to solve the composite function ng f of g of x, we have 4 times the quantity of x squared plus 4 minus 5. So, i-multiply natin si 4. Sa quantity ng x squared plus 4, we have 4x squared plus 16 minus 5. So, kung isi-simplify natin at i-co-combine natin ang like terms dito, we have 4x squared plus 11. So, ang f of g of x ay 4x squared plus 11. How about kung magkocombine tayo ng functions na g with f? So, take note sa letter B, ang hinahanap natin ay g of f of x. So, ibig sabihin nito, ang f of x ay ang magiging input ng function na g. So, ang function g natin ay x squared plus 4. So, papalitan natin ang values ng x ng 4x minus 5. So, we have 4x minus 5 squared plus 4. So, kapag in-square natin ang 4x minus 5, alam natin pag nag-square tayo ng binomial, so ang technique dito, you square the first term, 4x. So, square ng 4x is 16x squared. Ang square naman ng second term or ng last term ay negative 5 squared. That's positive 25. So, to get the middle term, 4x times negative 5, that's negative 20x times 2, negative 40x. So, ang, ang ating sagot, when you square 4x minus 5 ay... 16x squared minus 40x plus 25. And don't forget na meron pa tayong 4. So again, simplifying this equation, we have 16x squared minus 40x plus 29. So ang g 
of f of x ay 16x squared minus 40x plus 29. Tanong, magkapareho ba kapag kinombine natin ang function na f with g of x sa function na kapag kinombine natin ang g with f of x, pareho ba sila? So in this case, we can generalize na f of g of x is not equal to g of f of x. Hindi po talaga yan equal. Let's have another example. Number two, given the function h of x equals x plus 3 and g of x equals x squared minus 1, find h of g of x, ang isa naman, g of h of 3. So, let's start with letter A. Alam natin na ang composition na ang function ng h with g ay pareho lang sa h of g of x. Ibig sabihin, ang g of x natin ay ang input ng function f. h rather. So, ang function h natin ay x plus 3. Right? So, papalitan natin ang variable x ng value ng g of x. So, we have x squared minus 1 plus 3. So, kapag isisimplify natin, ang h of g of x ay equal sa x squared plus 2. Paano naman tayo mag -e evaluate ng composite function? So, sa letter B, meron tayong g of h of 3. So, alam natin na ang input ng function na ito ay h of 3. So, isa substitute natin ang h of 3 sa mismong equation ng g of x. So, alam natin na ang g of x ay x squared minus 1. So, kapag papalitan natin ng variable x ng h of x, we have x plus 3 squared minus 1. So, dahil nag -e evaluate tayo ng composite function, pwede na natin diretsyong isubstitute ang value ng x. Alam natin na nag -e evaluate tayo ng composite function at x equals 3. So, papalitan natin ng x ng 3. So, we have 3 plus 3 squared minus 1. So, we have 6 squared minus 1. Ano ba ang 6 squared? Alam natin, pag isimplify natin ang 6 squared, we have 36. Right? 6 times 6 is 36. Minus 1, you'll get g of h of x equals 35. That is, if x is equal to 3. So, ito yung pinakamabilis na way pag nag-e-evaluate ng composite function. You can also check na ang g of h of x, kapag kinuha nyo yung composite function na yon at sinubstitute nyo ang 3, pareho lang ang result which is 35. This time, pag-usapan naman natin ang mga application ng composite function. Kailan ba tayo nagko-combine ng function? Isang halimbawa ng application ng composition of function ay temperature conversion. Alam natin na pag nagko-convert tayo ng Fahrenheit, degree Fahrenheit to degree Celsius, ang formula ang ginagamit natin o ang function na ito ay C of x equals 5 over 9 times the quantity of x minus 32. Na kung saan, ang x natin ay degree in Fahrenheit at ito yung formula na sinasab ginagamit natin to convert degree Fahrenheit to Celsius. Alam din natin na pwede din natin i-convert ang degree Celsius to Kelvin gamit ang formula na K of C which is equal to Celsius plus 273.15. Now, ang tanong, how do we convert degree Fahrenheit to Kelvin? 
So, gagamitan natin siya ng composition of function, which is, i-combine natin ang function na c of x at k of c. So, we have k of c of x, which is equal to k of c of x. So, ang input natin ngayon ay c of x. So, papalitan natin ang variable ng k ng c of x, which is 5 over 9 times the quantity of x minus 32. So, alam natin na ang function na k ay c plus 273.15. So, we have 5 over 9 times x minus 32 plus 273.5. So, kapag kinombine natin ang function na k with c of x, ang result ay k of c of x equals 5 over 9 times x minus 32 plus 273.15. Ang bagong function na ito, ay ginagamit natin sa pag-convert ng function, pag-convert rather, ng degree Fahrenheit to Kelvin. So you see, yung conversion ng temperature na from Fahrenheit to Celsius, from Celsius to Kelvin, ay pwede nating i-combine para mag-derive ng function na pwede nating gamitin to convert Fahrenheit to Kelvin. Ito ay isa sa mga application ng composition of functions in real life. Please pause the video and try these exercises. Kapag tapos na kayong mag-solve ng composite function na ito, huwag kalimutang i-type ang inyong answer sa comment section. If you think Math Kusai Math Tutorial helps you learn math on your own, give it a thumbs up, share, and subscribe to my YouTube channel. Remember, ang sikreto para maging Math Kusai, matuto at mag-ensayo. Panoorin ang susunod na episode at ito ay ang inverse function. Kita-kit sa susunod na episode. Bye!